ഹായ് എവരി വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെക്ചറിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കും അതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിക്കും അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റോ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോംലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ജനറൽ തിയറിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കാരണം ഒരു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സോ ഈ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കാരണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വോളിയം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി ടോ എന്ന് ഞാൻ ആ ക്യൂബ് കാണാം അതാണ് എൻ്റെ സ്മോൾ എലിമെൻ്റൽ വോളിയം ഡി ടോ ഓക്കെ ആ എലിമെൻ്റൽ വോളിയം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആ വോളിയം ഡി ടോയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡൈപ്പോള് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഡൈപ്പോളുകൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു സ്മോൾ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്മോൾ വോളിയത്തിൽ എത്ര ഡൈപ്പോളുണ്ട് ഒരു ടൈപ്പോളുണ്ട് ഓക്കെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ ഹിയർ ഡി ടോ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ ഡൈപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു എളുപ്പത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതെനിക്കറിയാം ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നോക്കുക ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പി ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിൽ വൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പി നോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആണ് അത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പി ആണ് ഓക്കെ സോ സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ സ്മോൾ വോളിയം ഡി ടോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ സ്മോൾ വോളിയം ഡി ടോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ വി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പറയാം സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡി വി എന്ന് വിളിച്ചു സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഓക്കെ സോ ഡി ടോ വോളിയം അതായത് ഡി ടോ വോളിയത്തിൽ ഒരു ഡൈപ്പോളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അത് എത്രയാണ് പി ഡോട്ട് ആർ കെ ബൈ ഫോർ പൈ എക്സ് വിളിച്ച് ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയല്ലേ അതിൽ ഇവിടെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പോളറൈസേഷൻ പി ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് എഴുതാം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ ലെക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി അഥവാ പോളറൈസേഷൻ സമം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളി അല്ലേ അല്ലേ പോളറൈസേഷൻ സമം പി ബൈ ഡി ടോ ആണ് അഥവാ പി ഇൻറ്റു ഡി ടോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ പി സോറി ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് പോളറൈസേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം വി
പോളറൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ പി ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്മോൾ വോളിയം കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി വി ഈക്വൽ ടു പോളറൈസേഷൻ പി ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ് ഡി ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു സ്മോൾ വോളിയം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ ഒരു ടൈപ്പോള് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണലല്ല മൊത്തം ആ പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണണം അത് കാണാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്മോൾ വോളിയം കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മൊത്തം വോളിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഐ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ് സോ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്മോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കംപ്ലീറ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രലിൽ കാണുന്ന വി വോളിയത്തിൻ്റെയും ഈ ഡി വി എന്നുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് സോ ഡി വി എന്താണ് പി ഡോട്ട് ആർ കെ ഡി ടോ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എനി കൺഫ്യൂഷൻ റൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൗ വി ഓഫ് ആർ തീറ്റ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വി എന്ന് എല്ലാം എഴുതിയത് വി ഓഫ് ആർ തീറ്റ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കാരണമുള്ള ഒരു സ്പേസിലെ പോയിൻ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റേഡിയസ് വെക്ടറിനെയും തീറ്റ ആംഗിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോക്കിയാൽ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്താണ് റേഡിയൽ വെക്ടർ ആറിനെയും ആംഗിൾ തീറ്റയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ വി എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് തീറ്റ അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ തീറ്റ എന്ന് വി ഓഫ് ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തെടുത്തു അല്ല കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഉള്ളിലുണ്ടാവുക ബാക്കി ആരാ പി ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ് ഡി ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സെവൻ സീറോ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആർ ക്യാപ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇത് വലത് ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ ബോക്സ് നോക്കുക ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എന്താണ് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വി ഓഫ് ആർ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും വി ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡോട്ട് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആയില്ല അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡെൽ ഡോട്ട് എ എഫ് എ എ വെക്ടറാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എ എന്ന് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ എഫ് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാ ഞാൻ പേറോ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ ഞാൻ ഏറോ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ സ്കിപ്പിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതാ ഞാൻ വട്ടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രീൻ ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നും അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി ഡോട്ട് ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് വരും പി ഡോട്ട് ഡെൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ആർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ഡോട്ട് ഡെൽ എഫിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക
del dot polarization p into d tau okay in the first term no kwa da e term yana uh, red gondu underline chedi rikinna a term no kwa a term ili other volume integral on volume 1 by 4 pi epsilon is the volume integral del dot 1 by r p d tau no volume integral no kandhi yam gauss divergence theory of which is surface integral laka so a term ili yam gauss theory of which one the surface integral laki mati ibudi yad volume integral on other yam the key surface integral laki mati again yam mati del dot ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്നാണെങ്കിൽ അത് സർഫേസ് ആവുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നാവും അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് 1 ബൈ ആർ പി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് സർഫേസ് ആവുമ്പോൾ എന്താ വരുക 1 ബൈ ആർ പി ഡോട്ട് ഡി എ സോ മോഡൽ ഇക്വേഷനെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കിട്ടി എന്താണ് വി ഓഫ് ഹാർ ദി ടൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സർഫേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ മാറ്റി സർഫേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ആർ പി ഡോട്ട് ഡി എ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം സെയിം ആണ് വോളിയം ടേം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് പോളറൈസേഷൻ്റെ ടേമിലാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാ പി പോളറൈസേഷൻ ഇവിടെയും പി പോളറൈസേഷൻ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് പോളറൈസേഷൻ്റെ ടേമിലാണ് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിൽ നിന്നാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ എപ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ അത് സമയം ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മുടെ ഫൈനലിൻ്റെ സൈസ് കൂടും സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും അതിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും നമുക്കില്ല എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക ഓർമ്മുണ്ടോ യെസ് ഐ വിൽ ടെറ്റ് യു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഇവിടെ വീട് സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമല്ല നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പോളറൈസേഷൻ്റെ ടേമിൽ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ്റെ ടേമിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഒരു സ്പിയർ എടുക്കണം യൂണിഫോമിലി പോളറൈസ്ഡ് സ്പിയർ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് ഡെൽവ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം അത് നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് അത് അവിടെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാത്രം പോളറൈസേഷൻ ടേമിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ മൈനസ് ഡെൽ വി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി ഈ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ്
potential due to a surface charge density sigma v surface equal to 1 by 4 pi epsilon 0 surface integral sigma dA by R. Number of the equation. Okay, all of them are here. That is the volume charge density and the potential equation is V volume equal to 1 by 4 pi epsilon 0 volume charge density rho angle rho d tau by r okay now we have to the electric field equation we electric field equation we have to learn the potential equation we have to learn the 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 equation R and equation in the equation of the equation compare equation of the equation of the equation of the equation of the equation the equation of the equation the equation the equation of the the equation of the equation of the equation of that P dot P dot D A sorry no yeah. P dot D A in the bar the N equal sigma D A key equal by R and so uh, other R consider the P dot D A in the sigma D A key equal on at the pole volume charge density at a bag number consider ya the volume integration the part of one by four pi epsilon is zero one by r and one by r every day under and not the survey one by r under so minus of the minus and the other two minus of del dot to p in the varanal raw data ya serially so by comparing volume charge sorry uh, the volume charge density garnerla potential surface charge density garnerla potential name number equation null node compare the gain and okay and equations put the other item and guiding will put the other item okay so sigma d a equal to and there no p dot d a rho d so, rho dot under rho equal to and then minus del dot p, right? Our end equation of nyana on the area the vikwana look at the p dot t a equal to sigma d a and minus del dot p equal to rho. Would a p and equation of nyana gana p polarization p on a dipole moment at la theta the rigid. So, larum in a compare rainbow or minus sign of it to a chance and other bit to go with it. It is required there. So, a pithily would do beautiful line regarding the Mugana bitum or a polarized object in the volume charge density or rho in the parain of the minus del dot piano. Puturi guide them to Padigan. Very important turn is the Maki chapter of a son of a Avshola Gariana. Volume charge density, Yamata the Tirinoka. Volume charge density rho equal to minus del dot p, p polarization the p and so charge density and number polarization lake polarization terms like Mati. Either polarized object on and first to earth the Chitra in a cormondum or polarized object on. Now, uh, the equation of the e equation of sigma da would be standard. Sigma matram surface charge density equation. I'm going to do da in the parana or area for the ash color. Area. Da area. Da area. Da area. Da area. small area on da. That is the direction, area the direction in the surface in the normal on the direction end cap. Okay, so da vector no one and the ricum. Could a vector no one and the condom of the magnitude on down direction down. Up a da vector aerial vector no one, area magnitude pinna other than the no 
ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പ് സോ വെക്ടർ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡി എ ഇൻറ്റു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയ ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ആണ് അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രം റെഡിയല്ലേ ആ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ എൻ്റെ മേലത്തെ പി ഡോട്ട് ഡി എയിലേക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഈ പി ഡോട്ട് ഡി എയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഡോട്ട് ഡി എയിലേക്ക് ഡി എക്ക് പകരം ഡി എ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡി എ വെക്ടറിന് പകരം ഡി എ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പി ഡോട്ട് ഡി എ വെക്ടർ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഡി എ വെക്ടറിന് പകരം ഡി എ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു പി ഡോട്ട് ഡി എ എൻ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി എ രണ്ടെന്നു അങ്ങനെ ഡി എ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി ഡോട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പോളറൈസേഷൻ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വോളിയം ചാർജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പോളറൈസേഷൻ പി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നാ അപ്പം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഞാനൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ബോക്സ് കെട്ട് വെക്കാം ഇതാ പി ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആൻഡ് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പി ഈക്വൽ ടു റോ സോ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയും വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോയും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയും ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്സ് ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സിഗ്മയും റോയും അതൊരു പോളറൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും മറക്കുന്നത് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്താണ് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണും എനിവേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ മൈനസ് ഡെൽ വി ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വീക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല സോ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിഫോമിലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ സ്പിയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും ഒരു യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ അതല്ല യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഓരോ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിഫോമിലി പോളറൈസ്ഡ് സ്പിയറാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പിയറിനെ പോളറൈസ് ചെയ്തു ആ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് സ്പിയർ കാരണം ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് അത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ഞാനിവിടെ നീല വട്ടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ലെക്ചറിൽ യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ സോറി യൂണിഫോമിലി പോളറൈസ്ഡ് എഗൈൻ എന്നോട് തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് യൂണിഫോമിലി പോളറൈസ്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ എന്ത് കാണും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും സോ ഇത്രയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതെൻ്റെ നോട്ടിൽ ഫുൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല ബട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിവേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല എല്ലാ ആളുകളും കാണണം ഓക്കെ അതൊരു അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇത്ര പേര് കണ്ടു എന്നുള്ളത് എന്താ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി ക